আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মারিয়াস কিচেনে সবাইকে স্বাগত আজকে আমি আপনাদের জন্য বাঁধাকপি এবং শুটকির অসাধারণ একটি রেসিপি তৈরি করে দেখাবো আর এই রেসিপিটি তৈরি করার জন্য আমি এখানে বাঁধাকপিটাকে অনেক সুন্দর করে চিকন চিকন করে কেটে নিয়েছি আমি এখানে একটা পাত্রের মধ্যে বাঁধাকপিটাকে ধুয়ে সুন্দর করে নিয়েছি আর আমি বাঁধাকপিটাকে এখন সিদ্ধ বসিয়ে দিব কপিটাকে আমি বাঁধাকপিটাকে সিদ্ধ করার জন্য এখানে কিছুটা হলুদ নিয়ে নিব আর কিছুটা লবণ নিয়ে নিব এখানে হলুদ এবং লবণটা নিয়ে আমি বাঁধাকপিটার সাথে খুব সুন্দরভাবে মিক্স করে নিব হলুদটা দেওয়ার কারণে বাঁধাকপিটা সুন্দর একটা কালার চলে আসবে আর লবণটা দেওয়ার কারণে বাঁধাকপিটা খুব তাড়াতাড়ি নিতিয়ে যাবে এবং সুন্দরভাবে সিদ্ধ হয়ে যাবে এবার আমরা এই বাঁধাকপিটাকে সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত ওয়েট করব। দেখুন আমার বাঁধাকপিটা একেবারে সিদ্ধ হয়ে গেছে এটা নেতিয়ে অল্প একটু হয়ে গেছে এবং এখান থেকে অনেকটা পানি বের হয়ে গেছে আমি এবার এই পানিটা একটু ঝরিয়ে নেব আমি বাঁধাকপিটার থেকে পানিটা ঝরিয়ে নিয়েছি এবং একটা জালের মধ্যে করে নিয়ে নিয়েছি এবার আমি চুলার মধ্যে একটি প্যান বসিয়ে নিয়েছি এবং এখানে কিছুটা তেল দিয়ে নিয়ে নিয়েছি আর আমি তেলের মধ্যে পেঁয়াজ কুচি এবং কাঁচা লঙ্কা কুচি দিয়ে দিব ভালোভাবে এটা তেলে ভেজে নেব এবার আমি এখানে সামান্য পরিমাণ লবণ নিয়ে নিব আর সামান্য হলুদ নিয়ে নিব আমি এখানে হলুদ আর লবণের পরিমাণটা একটু কম করে নিয়ে নিয়েছি আর বাঁধা থেকে সিদ্ধ করার সময় আমি হলুদ এবং লবণ দিয়ে দিয়েছি আমার মরিচ পেঁয়াজগুলো ভাজা হয়ে গেছে এবার আমি এখানে কিছু গাজর কুচি এবং কিছু আলু কুচি নিয়ে নিব সিদ্ধ হয়ে গেছে দেখুন আমি আপনাদের একটা আলু ভেঙে দেখাচ্ছি আমার আলুটা সিদ্ধ হয়ে গেছে এবার আমি এখানে সুটকি নিয়ে নিব আমি এখানে সুটকিটা ধুয়ে সুন্দর করে পরিষ্কার করে রেখে দিয়েছিলাম এবার আমি সুটকিটাকে একসাথে সুন্দরভাবে তেলের মধ্যে ভেজে নেব আমি সুটকিটা আগে দেয়নি কারণ আগের থেকে যদি সুটকিটা ধুয়ে নিব তাহলে সুটকিটা ধুয়ে নিয়ে যেত আর সুটকিটা আস্ত রাখার জন্য আমি এখন সুটকিটা দিয়ে দিলাম আর আমি তিনটা অনেক গরম হয়ে গেছে এখন সুটকিটা ভাঙ গেলাম গরম মুসমুচে হয়ে যাবে আমি কিছুক্ষণ ভেজে নেব সুটকির মধ্যে থেকে একটা সুন্দর ফ্লেভার চলে আসছে মানে আমি সুটকিটা ভাজা হয়ে গেছে আর ভাজতে হবে না এবার আমি এখানে পানি ধরে রাখা বাঁধা কপিটা নিয়ে নিব সবগুলো আবার খুব ভালোভাবে তিনটে পাঠিয়ে নেব কারণ আমি বাঁধাকপিটাকে আগে থেকে সিদ্ধ করে নিয়েছি আলুটাও সিদ্ধ হয়ে গেছে আর এখানে বাকিভাবে কোনো কিছু সিদ্ধ করতে হবে না তাই আমার কোনো পানিও লাগবে না ভেজে তেলের মধ্যে ভেজে নেব
আমার রান্না চাই শেষের দিকে সবশেষে আমি এখানে কিছু ধনে পাতা দিয়ে নেব আর ধনে পাতা দেওয়ার কারণে তরকারি কিছু যে সুন্দর ফ্লেভার চলে আসে আমি বেশি রান্না করবো না ধনে পাতাটা দেওয়ার কারণে দুই মিনিট এভাবে নেড়ে ফেলে তুলে নেব এখন তাহলে তৈরি হয়ে গেল আমার সুক্তি এবং বাঁধা থেকে সুন্দর যে রেসিপি আমার এই রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগে থাকলে লাইক বাটনে ক্লিক করবেন এবং এরকম নতুন নতুন রেসিপি যাতে আমার চ্যানেল চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আজকে এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফিজ